हेलो फिवर्स वेलकाम टू माई यूट्यूब चैनल आज के तुम्हारे आो एक नतून भिडियो नहीं हाजिर हो हज़ार बस तेईस ए वि टी एर माध्यमिक टेस्ट पेपर इंग्लिस पेजगुलो सल्यूशन तुम्हारे साथ शेयर कर पेजे सल्यूशन अलरेडी दिए दिए तुम्हारा जरा आगे भिडियोगो देखो तरज से ही भिडियोगल लिंक हमें भिडियो डेस्क्रिपन बक्स दिए देव प्ले लिस्टर लिंक तुम्हारा से ही लिंक फलो कर भिडियोगो देखे नीते पर जदि चैने नतून हो तो अवश्य सबसक्राइब कर बेलैकन प्रेस कर रेखो और भिडियोगो भलो लगले दया प्लिज एक लाइक कर दिओ और जदि भलो लागे अवश्य तुम्हारे बंधुर सा शेयर करो आज के करो से हलो एकशो आठा नम्बर पेजर आनसिन जेटा तुम्हारा एकशो ऊनाशी नम्बर पेजे पे जा देखो ये पेजे सीन ग्रामार सब ही करो आज है तुम्हारा प्ले लिस्टर लिंक पे जा भिडियो डेस्क्रिपन बक्स देखे ने जरा देखो और चलो तेल भिडियो शुरू करी आनसिन प्रथम पढ़े हमें मान बी तर तुम्हारे प्रश्न करब हमें बार बार प्रत्येक भिडियोते ही बी आनसिन क्यों शुद्ध प्रश्न उत्तर देखे ने आगे मान बोझार चेषा कर कारण परीक्षा क्यों पड़े हमें क्यों ही जी ना तो यो कमनो पड़ते कि ना पड़ते तो एक क्षेत्र में तुम्हारा जो मान ना बोझो शुद्म प्रश्न कर गले क्योंकि कमनो पड़े जाए तो हमें करते पर क्यों मान जानले निजेर करते तो देखो कि भाव कर लाइफ उदाउट प्लसटिक सीम्स आनथिंकेबल टू डेज बर्तमान जुगे प्लसटिक छाड़ा भावते ही परिना ग्लोबल प्लसटिक प्रोडक्शन हेज ग्रोन फ्रम टू मिलियन टन इन नाइनटीन सिक्सटी टू थ्री फोर एट मिलियन टन इन टू थाउजेंड सेवेंटीन देखा जा गोटा विश्व प्लसटिकर प्रोडक्शन जो ग्रोथा होता है उन्नीसश साठ साले जो जेटा छो दो मिलियन टन बर्तमान दूहजार सतर साले से तीन सौ आठचल्लिस मिलियन टन मैं बुझते पर बसि परमाण प्लसटिक तैरी कर But these non-biodegradable material has polluted air, soil, and water. किन्तु ये माने जब अभियोजित एक तपदार्थ हो जाता है कि अपन नो तुन करो तो अपन एक तपोरी बेचारे सत्य मिसे गिए तो इडी अपन मिसे जाते पारे ना माने कि एक तपोरी अभियोजित होते पारे ना तो ये पदार्थ होता है जेटा पोरी बेचारे खोती कोच्चे आर की कोच्चे ना हमारे बायु दूषण शब्द दूषण बाय Some 11 million tons of plastic waste flows annually into oceans, and more than 800 marine and coastal species are estimated to be affected by plastic pollution. This e plastic pollution, plastic dusan air falle, prottek bochhor praye agaro million ton plastic ke je bojjo seta shomudre boye jay. A jar falle 800 prajati uh, upokul bhoti prani der kintu prottek bochhor tarak hoti grosto 400 ta prajati. India made its first big pitch to curb plastic use on June 5, 2018, World Environment Day, when it vowed to phase out single-use plastic (SUP) by 2022. भारतवर्ष प्लसटिक जे दूषण से कमान प्रथम जो बड़ो पदक्षेप ग्रहण कर ग्रहण कर भारत दूहजार अठारो साल पाँच जून विश्व परेश दिवस दिन और से ही दिन ही भारत अंगीकारबद्ध हो दूहजार बस साल मध्य सींगल यूज प्लसटिकर व्यवहार एके बारे कमिए फेल The uh, 2008 pledge uh, has led uh, to uh, two major recent developments. ये जो 2008 शाले जे प्रतिकार शेटा दुटो बोरो दिखे तादेव विकास खटाय भारत देर की की the last month's notification of guideline to make manufacturers and brand owners accountable for managing plastic waste in India. बोला हुआ है जे भारत बोर शे जे शोमस्तो कंपनी रोए चे जरा जब आ ब्रांड रोए चे जरा प्लास्टिक पदार्थो तो इडी करे तादेव के किन्तु दायबद्ध थकते हैं जवाबदिहि करते हैं से समस्त ब्रैंड मालिक दे एंड ए ग्लोबल रेजल्यूशन बै वन सेवेंटी फाइव कान्ट्रीज एट यूनिटेड नेशनस एनवायरमेंट असेंम्बलि यू एन इ ए आर्लि दिस मान्थ टू फर्ज ए लिगाली बैंडिंग इंटरनैशनल एग्रिमेंट बू थाउजेंड टोटी फोर टू एन प्लसटिक पल्यूशन और एक सौ पचात्तर ट कान्ट्री मिले यूनिटेड नेशनस एनवायरमेंट असेंम्बलि एक लिगाली बैंडिंग इंटरनैशनल एग्रिमेंट कर दो हज़ार बा चौबीस साल प्लस्टिक पल्यूशन के बंध करार्ज दिस डेवलपमेंट हाव टर्नड द फोकस ऑन मिनिमाइजिंग प्लसटिक पल्यूशन इन ए मैनार टू हेल्प इंडिया मुव टूवर्ड्स ए सार्कुलर इकोनमी थ्रू एफिसियंट कलेेक्शन रिसाइक्लिंग एंड रिइज अफ प्लसटिक वेस्ट तेल ये दोटो विकास हलो एर फले हाँ भारतवर्षे प्लसटिक दूषण कमिए कमान तो हे मैं ये उन्नयनगुलो एम भाव प्लसटिक दूषण कमान मनोनिवेश कर प्लसटिक बज्र संग्रह पुनर्व 
পুনর্ব্যবহার এবং এই প্লাস্টিক থেকে যে বজ্র তৈরি পাওয়া যায় সেইগুলো পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে এটা ভারতবর্ষকে একটা বৃত্তাকার অর্থনীতির দিকে এগিয়ে দিতে পারে তাহলে সার্কুলার ইকোনমিটা ভারতবর্ষে ডেভেলপ হতে পারে বাট দেয়ার আর প্রসেস প্রসেস অ্যান্ড পলিসি হার্ডলস ইন দ্য প্যাথ টু সার্কুলেটি কিন্তু এই যে বৃত্তাকার পথের বৃত্তাকার উন্নয়ন সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বাধা বিপত্তি রয়েছে অনেক টেকনিক্যাল বাধা বা অনেক প্রসেস পলিসিতে বাধা রয়েছে ওয়ান্স দ্য গ্লোবাল এগ্রিমেন্ট টু ইন্ড প্লাস্টিক পলিউশন ইজ ইন প্লেস যখনই এই গ্লোবাল এগ্রিমেন্টটা তৈরি হয়ে যাবে মানে বিশ্বের মধ্যে সমস্ত দেশগুলোর মধ্যে যখন চুক্তিটা তৈরি হয়ে যাবে প্লাস্টিক পলিউশন বন্ধ করার ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল কোঅপারেশন টু ম্যানেজ প্লাস্টিক ওভার দেয়ার ফুল লাইফ সাইকেল তখন ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্টিফিক আর টেকনিক্যাল কর্পোরেশনগুলো এই প্লাস্টিকের ফুল ইউজ করার জন্য তাদের সেগুলোকে ম্যানেজ মানে প্লাস্টিকটা যাতে পুরোপুরিভাবে ইউজ হয় সে ব্যাপারে লক্ষ্য দেবে অ্যান্ড ডিজাইন রিইউজেবল অ্যান্ড রিসাইকেবল প্রোডাক্টস অ্যান্ড মেটেরিয়ালস উইল কি পিক আপ তখন এই প্লাস্টিকের রিউজ হবে রিসাইকেল করা হবে এবং তার বদলে যে ব্যবহার মানে যে জিনিসগুলো রিসাইকেল করে ব্যবহার করা যায় সেগুলো তৈরির প্রতিও গুরুত্ব বাড়বে অ্যাডাপ্টেড ফ্রম অ্যান আর্টিকেল পাবলিশড ইন দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া ডেটেড মার্চ টোয়েন্টি সিক্স টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু দু হাজার বাইশ সালের ছাব্বিশে মার্চ এই যে আর্টিকেলটা আমরা পড়লাম এটা টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে প্রকাশিত হয়েছিল আচ্ছা আশা করি তোমরা মানে এটা বুঝতে পেরেছো এবার চলে আসবো প্রশ্নে দ্য ইনক্রিজ ইন গ্লোবাল প্লাস্টিক প্রোডাকশান ডিউরিং দ্য পাস্ট ডিকেডস হ্যাজ বিন গত দশকের মধ্যে এই যে প্লাস্টিকের যে প্রোডাকশান সেটা কীরকমভাবে ইনক্রিজ হয়েছে বিরকম বেড়েছে আনথিঙ্কেবল নর্মাল ভেরি হাই না ভেরি লো প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে তাহলে এটা হয়ে যাবে ভেরি হাই অপশান থ্রি তোমরা নিজেরা কিন্তু করার চেষ্টা করো আগে ঠিক আছে প্লাস্টিক কজেস পলিউশন টু প্লাস্টিক পলিউশন করছে কিসের পলিউশন করছে প্লাস্টিক এয়ার সয়েল ওয়াটার নাকি এয়ার সয়েল অ্যান্ড ওয়াটার তিনটে দূষণই ঘটাচ্ছে বায়ু দূষণ মাটি দূষণ জল দূষণ তাহলে অপশান ফোর ইন্ডিয়া মেড ইটস ফার্স্ট বিগ পিচ টু ব্যান প্লাস্টিক ইউজ ইন তাহলে ইন্ডিয়া প্রথম যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল প্লাস্টিক ব্যবহারের ব্যবহার ব্যান করাতে করার জন্য সেটা কবে গ্রহণ করেছিল দু সালে দু সালে উনিশশো সালে না দু সালে দু সালে করেছিল তাহলে অপশান ফোর দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রেজলিউশন টু ইন্ড প্লাস্টিক পলিউশন ওয়াজ টেকেন অ্যাট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে রেজলিউশন গ্রহণ করা হয়েছিল প্লাস্টিক পলিউশনের বিরুদ্ধে সেটা কি কটা পদক্ষেপ ছিল ওয়ান ওয়ে টু ওয়েজ থ্রি ওয়েজ এটা হয়ে যাবে টু ওয়েজ অপশান টু নেক্সট ম্যানেজিং প্লাস্টিকস ফুললি উইল বি পসিবল হুইন তাহলে ম্যানে প্লাস্টিক ম্যানেজিং ম্যানেজ মানে প্লাস্টিকের ব্যবহারটা পুরোপুরিভাবে ম্যানেজিং করা ম্যানেজ করা যাবে যখন গ্লোবাল এগ্রিমেন্ট উইল বি এফেক্টেড গ্লোবাল এগ্রিমেন্ট উইল বি থট ওভার গ্লোবাল এগ্রিমেন্ট ইজ এফিস এফেক্টেড পার্শিয়ালি না গ্লোবাল ব্যান অব দ্য মেটেরিয়াল ইজ এফেক্টেড এটা হয়ে যাবে অপশান ওয়ান গ্লোবাল এগ্রিমেন্ট উইল বি এফেক্টেড আচ্ছা এবারে আমরা চলে আসবো ট্রু ফলসে প্রথমে দেখো আছে প্লাস্টিক ইজ এ নন বায়োডিগ্রেডেবল মেটেরিয়াল প্লাস্টিক হচ্ছে বায়োডিগ্রেডেবল নয় তাই তো সেটা ঠিক তার মানে তাহলে এটা হয়ে যাবে অপশান এটা হবে ট্রু সাপোর্টিং সেন্টেন্সে লিখবে বাট দিস নন বায়োডিগ্রেডেবল মেটেরিয়াল হ্যাজ পলিউটেড এয়ার সয়েল অ্যান্ড ওয়াটার দু নম্বরে আছে মেরিন লাইফ রিমেন্স লার্জলি আন অ্যাফেক্টেড ইন প্লাস্টিক ইনফ্লো ইন টু ওশেন মেরিন লাইফ অ্যাফেক্টেড হচ্ছে না প্লাস্টিক পলিউশনের ফলে হচ্ছে না কি হচ্ছে তো তাহলে এটা হবে ফলস সাপোর্টিং সেন্টেন্সে লিখবে এই লাইনটা সাম ইলেভেন মিলিয়ন টোনস অফ প্লাস্টিক ওয়েস্ট ফ্লো অ্যানুয়ালি ইন টু ওশেন্স অ্যান্ড মোর দ্যান এইট হান্ড্রেড মেরিন অ্যান্ড কোস্টাল স্পিসেস আর এস্টিমেটেড টু বি এফেক্টেড বাই দ্য প্লাস্টিক পলিউশন তিন নম্বর ইন্ডিয়া ফেসেস নো হার্ডেল ইন ইটস ওয়ে টু অ্যাটেনিং সার্কুলার ইকোনমি সার্কুলার ইকোনমি গ্রো করার জন্য ইন্ডিয়াকে কোনো প্রকার হার্ডেলের সম্মুখীন হতে হয়নি এটা হবে ফলস সাপোর্টিং সেন্টেন্স হবে বাট দেয়ার আর প্রসেস অ্যান্ড পলিসি হার্ডেলস ইন দ্য প্যাথ টু সার্কুলিটি সার্কুলারিটি এবার আমরা চলে আসবো সি এর দাগের প্রশ্নে দেখো এখানে চারটি প্রশ্ন দেওয়া আছে তার উত্তরগুলো তোমাদের লিখতে হবে প্রথম প্রশ্ন হাউ ডিড ইন্ডিয়া ওয়াউ টু ফেজ আউট সিঙ্গেল আউ সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক কীভাবে মানে একবার মাত্র ব্যবহার করা যায় এরকম প্লাস্টিককে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য ইন্ডিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল দেখো এর উত্তর হবে ইন্ডিয়া ওয়াউ টু ফেজ আউট সিঙ্গেল আউট সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বাই ইটস ফার্স্ট বিগ পিচ টু কার প্লাস্টিক ইউজ অন জুন ফাইভ টু থাউজেন্ড এইটিন বাই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু তাহলে আট
দু নম্বর প্রশ্ন হোয়াট পজিটিভ ডেভেলপমেন্টস ডিড কাম আউট ইন ইন্ডিয়া টু থাউজেন্ড প্লিজ দু সালে যে অঙ্গীকার করেছিল ভারতবর্ষ তার তার যে পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট যেগুলো হয়েছিল সেগুলো কি কি দেখো এর উত্তরে লিখবে ইন্ডিয়া টু থাউজেন্ড প্লিজ হ্যাড লিড টু টু মেজর রিসেন্ট ডেভেলপমেন্টস লাস্ট মান্থ নোটিফিকেশন অফ গাইডলাইন টু মেক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড ব্র্যান্ড ওনার্স অ্যাকাউন্টেবল ফর ম্যানেজিং প্লাস্টিক ওয়েস্ট ওয়েস্ট ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড এ গ্লোবাল রেজলিউশন বাই ওয়ান কান্ট্রিজ অ্যাট ইউনাইটেড স্টেটস ইন এনভায়রনমেন্ট অ্যাসেম্বলি ইউএনইএ আর্লি দিস মান্থ টু ফোর্জ এ লিগালি বাইন্ডিং ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিমেন্ট বাই টু থাউজেন্ড টু ইন্ড প্লাস্টিক পলিউশন ওকে এটার উত্তরটা একটু বড় হবে কারণ এই দুটোই লিখতে হবে তোমাদের আচ্ছা এবার চলে আসবো তিন নম্বর প্রশ্নে তিন নম্বর প্রশ্ন ছিল হোয়াট আর দ্য থ্রি স্টেপস বাই হুইচ ইন্ডিয়া ক্যান মুভ টুয়ার্ডস এ সার্কুলার ইকোনমি তিনটে স্টেপ কি কি যার মাধ্যমে ইন্ডিয়া একটা সার্কুলার ইকোনমিতে পৌঁছাতে পারে মুভ করতে পারে তাহলে এর উত্তরে দেখো লিখবে থ্রি স্টেপস বাই হুইচ ইন্ডিয়া ক্যান মুভ টুয়ার্ডস এ সার্কুলার ইকোনমি আর এফিসিয়েন্ট কালেকশন রিসাইক্লিং অ্যান্ড রিইউজ অফ প্লাস্টিক ওয়েস্ট তাহলে এই তিনটে পদক্ষেপ একটা হচ্ছে এফিসিয়েন্ট কালেকশন তারপর হচ্ছে রিসাইক্লিং উত্তর হবে দ্য গ্লোবাল রেজলিউশন অ্যান্ড ইন প্লাস্টিক এম টু ম্যানেজ প্লাস্টিক ওভার দেয়ার ফুল লাইফ সাইকেল অ্যান্ড ডিজাইন আনইউজেবল অ্যান্ড রিসাইকেবল প্রোডাক্টস অ্যান্ড মেটেরিয়ালস আশা করি তোমরা প্রশ্নের উত্তর উত্তরগুলো বুঝতে পেরেছো এবারে আমি চলে আসবো গ্রামার সেকশানের ছয়ের দাগে যদিও বা গ্রামার সেকশান কিন্তু তাও আমি এটা আনসিনের অংশ বলে আনসিনের সাথেই করাচ্ছি দেখো এখানে যে চারটে ওয়ার্ড আছে সেগুলোর অ্যান্ড সিনোনিমগুলো তোমাদের লিখতে হবে আর সেই সিনোনিমগুলো অবশ্যই কিন্তু তোমাদের যে আনসিনের যে টেক্সটটা দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে লিখতে হবে চলো তাহলে উত্তরগুলো দেখে নিই প্রথমে আছে কন্ট্রোল কন্ট্রোল হবে কার্ভ তারপরে রেসপন্সিবল হয়ে যাবে অ্যাকাউন্টেবল তারপরে প্রবলেমস হয়ে যাবে হার্ডলস আর তারপরে এনিথিং দ্যাট ব্রিংস ওয়ান আন্ডার অবলিগেশন এটা হবে রেজলিউশন আশা করি তোমরা আনসিনটা বুঝতে পারলে এবং প্রশ্নগুলোও তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল এভাবেই আমি প্রত্যেকটা পেজের সলিউশন তোমাদের সাথে শেয়ার করতে থাকব তোমরা এভাবে চ্যানেলটাকে ফলো করতে থাকো যদি তোমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখো আর লাইক করতে থাকো ভিডিওগুলো শেয়ার করো কমেন্ট করে জানাও কেমন লাগছে থ্যাংক ইউ